அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்க கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு போயம் தான் இன்றைக்கி நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பி த பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த டக்லஸ் மலோச் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் போயிட்டு இவர் இவர் எழுதின போயம் தான் இது இந்த போயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கும் யாராக இருந்தாலுமே ரெண்டு டைம் வாசித்திங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதில் கஷ்டப்பட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வித்தியாசமான வார்த்தைகள் ஓல்டன் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தா இதோ தி அதெல்லாம் போட்டு இருக்காது ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கும் ஒருக்க பார்த்தாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன முக்கியம்னா ஆத்தர் நேம் அடிக்கடி மேட்சில் கேட்டுக்கிற கேட்குறாங்க அதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும் பாருங்கள் இதுவாக இருக்கணும் இல்லாட்டி இதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் இதுவாக இருந்தால் கூட போதும் அப்படின்னு நிறைய கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் ஆத்தர் இது வந்து ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் போயம் தான் சொல்லுவோம் ஒரு மனுஷனுடைய தைரியத்தை ம ஒரு மனுஷனுக்கு தைரியத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக போயிட்டு வந்து சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுவாக இல்லாட்டி இதுவாக இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல நீங்கள் இதுவாக இருந்தாலே போதும் ஆனால் அதுலேயும் நீங்கள் நீங்கள் நல்லா ஒரு பிரமாதமாக ஜொலிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரகாசமாக ஜொலிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா அதனால் இந்த போயமில் முக்கியம்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த வேர்ட்ஸை ரிமெம்பர் பண்ணுறது மட்டும்தான் மற்றபடி போயம் நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது நீங்களே கூட ரெண்டு தடவை வாசித்தா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஆனால் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் எதுக்கு எதை கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு எதுக்கு எதாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த போயம் வந்து டக்லஸ் மொலாட்சுங்கிறவர் ஒரு ஒரு அமெரிக்கன் போயட் நேஷ்னாலிட்டி ஆஃப் த போயட்ஸில் கேட்குற கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ஆத்தர் நேமும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ பார்க்கலாம் போயத்துக்கு போகலாம் வாங்க இஃப் யூ கான் பி அ பைன் அண்ட் த டாப் ஆஃப் த ஹில் பி அ ஸ்க்ரப் இன் த வேலி பட் பி த பெஸ்ட் லிட்டில் ஸ்க்ரப் பை த சைட் ஆஃப் த ரில் இப்போ இந்த மூ ஃபஸ்ட் மூணு லைன்ஸும் ஒரு கனெக்ஷனோட இருக்குது இந்த மூ மூணு லைன்ஸும் முதல்ல பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைன் ட்ரீ மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி உங்களால் இருக்க முடியாட்டி கூட நீங்கள் என்னவாக இருக்கலாம்னா பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கக்கூடிய சின்ன செடிகளாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஸ்க்ரப்பாக கூட நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்க்ரப்பாக இருக்கலாம் சரி தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஸ்க்ரப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்க்ரப்பு எப்படி இருக்கணும்னா ரில் சொல்கிறாரு பாருங்கள் ரில் ரில்லுங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு சிற்றோடை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரில்லுங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அது வந்து சிற்றோடை ஒரு ஓடைக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஓடைகளுக்கு பக்கத்தில் புதர்கள் அப்படியே முளைச்சி முளைச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி புதல் புதர்களாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது சும்மா இருக்கிற ஒரு புதருக்கும் அந்த ஓடை பக்கத்தில் ஒரு புதருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஒரு வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுது அதைத்தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து பயனாக இருக்கணும் ஒரு மலை உச்சியின் மேலே பயனா பயனாக பயன் மரம்னு தெரியல அவங்களுக்கு பயன் மரம் சொல்கிறாரு அது மாதிரி உயர்ந்தவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற இல்லாட்டி கூட ஒரு ஒரு ஸ்க்ரப்பாக இருங்க ஆனால் அந்த ஸ்க்ரப்பு வந்து சும்மா எங்கேயோ இருக்கிற ஸ்க்ரப்பாக இல்லை ஒரு சாக்கடை பக்கத்தில் முளைச்சிருக்க ஸ்க்ரப்புன்னு அவர் சொல்லலை ஒரு சிற்றோடை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ஒரு ஸ்க்ரப்பாக இருந்தால் கூட அது ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாரு ஃபஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸில் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஆளை பாருங்கள் பி ஏ புஷ் இஃப் யூ கான் பி ஏ ட்ரீ உங்களால் ஒரு ட்ரீயாக இருக்க முடியலன்னா ஒரு புஷ்ஷாக இருக்கலாம் சின்ன செடியை தான் நம்ம புஷ்ன்னு சொல்லுவோம் புதர் மாதிரி இருக்கக்கூடியதை சொல்லுவோம் இஃப் யூ கான் பி ஏ புஷ் சரி அப்படி புதர் மாதிரி கூட உங்களால் இருக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன புல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த புல் எப்படி இருக்கணும்னா ஹைவேயில் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹைவேஸ்லலாம் நம்ம ஊரில் வந்து லான்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது கம்மி செட்டப் லான்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் அவுட்ரில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹைவேயில் வந்து அப்படி புல் வெளிகள் இருக்கும்போது அது கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக ஓட்டுறவங்களுக்கு குளிர்ச்சியாக இயற்கைக்கும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் புதர்கள்லாம் இருக்கிறது இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் உரிய ஆக்சிஜன் வெளியிட்டு ஏதோ ஒரு நன்மை அதனால் இருக்குது அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களால் மரமாக இருக்காட்டியும் பரவாயில்ல அதுக்கு வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள
அப்போ அடுத்தல பாருங்க இஃப் யூ கான் பி அ மஸ்கி தென் ஜஸ்ட் பி அ பாஸ் பட் த லைவ்லியஸ்ட் பாஸ் இன் த லேக் இப்போ சொல்கிறார் பாருங்க இஃப் யூ கான் பி அ மஸ்கி பட் பி அ பாஸ் பட் பி த லைவ்லியஸ்ட் பாஸ் இன் த லேக் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறாரு மஸ்கி மஸ்கிங்கிறதுக்கு மீனிங் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிங்கிறதுக்கு மீனிங் பாருங்க இதில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது பாருங்கள் மஸ்கிங்கிறதுக்கு இது வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் இருக்கக்கூடிய இது தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மஸ்கிங்கிறதுக்கு இதில் என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ டைப் ஆஃப் ரோஸ் தட் ஸ்மெல்ஸ் லைக் மஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவல் மீனிங் இல்லை நம்ம நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி வேறு புக்ஸில் பார்த்தாலும் சரி மஸ்கிக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மஸ்கிக் பாருங்கள் இந்த வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த போயம் இது வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்குது நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்லேயும் இருக்குது சரிங்களா இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு மீனையும் பாருங்கள் இது ரெண்டு பெரிய மீன் இரு சின்ன மீன் ஆக்சுவலாக மஸ்கிங்கிறது ஒரு பெரிய வகை மீன் அதை தான் அத்தர் சொல்கிறாரு இங்கே நமக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் மஸ்கி நார்த் அமெரிக்கன் நார்த் அமெரிக்கா a large predatory freshwater fish of a pike family caught us game em solranga muskin solranga idu da author solradhu idu da ana namakku plus 2 book la vande adukku enna solliranga na muskin na enna nu solliranga type of rose that smells like muskin kudunga oru vela ungalku question kekumbodhu choice paarenga ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி ரோஸுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது மட்டும்தான் இருக்குது மஸ்கினா ஒரு ஃபிஷ்ஷுன்னு மென்ஷனே பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க அந்த ரோஸுங்கிற ஆப்ஷனே செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நிறைய கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிக்கு கீழே ஆப்ஷனில் அது வந்து ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த உங்களோட விளக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இது சொல்கிறேன் சரிங்களா மஸ்கினா ரோஸுன்னு கொடுத்துருந்தா ஒருவேளை அங்கே ஒரு ஃபிஷ்ங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ரோஸை செலக்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகலாம் அப்போது நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்தோம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ போகலாம் பாருங்கள் இஃப் யூ கான் பி அ மஸ்கி தென் ஜஸ்ட் பி அ பேஸ் பட் த லைவ்லியஸ்ட் பேஸ் இன் த லேக் என்ன சொல்கிறாரு உங்களால் அந்த பெரிய மஸ்கியாக இருக்க முடியாட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் என்னவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு இருக்க முடியாட்டி கூட பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து நீர் சின்ன அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பேஸுங்கிறது ஒரு மீன் வகை தான் இதுவும் ஒரு மீன் வகை தான் சரிங்களா இதுவும் ஒரு மீன் வகை தான் ஆனால் இது வந்து பெரிய மீன் அது வந்து சின்ன மீன் இது பெரிய மீன் இது சின்ன மீன் அந்த பெரிய மீனாக இருக்க முடியாட்டி கூட பரவாயில்ல சின்ன மீனாக இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சும்மா அழுது வடிஞ்சிட்டு எங்கேயோ புதற்குள்ளே கல் கல்லுக்குள்ளே குளத்துக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மீனாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் லைவ்லியஸ்ட் பாஸ் இந்த லேக்காக இருக்கணும் அந்த ஓட பக்கம் போ அந்த குளம் பக்கம் போனாலே இங்கே ஒரு மீன் தெல்லு குதிச்சு விளையாடுது அதை பார்த்தோன்னா அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷம் வருது அது ஒரு ஆக்டிவ்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் பெரிய மீனாக இருக்கணும் உங்கள் அஜானுபாக வருன்னா தோற்றத்தை வச்சு மற்றவங்கள நீங்கள் மயக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் சின்ன இந்த மீனாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்படி இருந்தால் போதும் ஆக்டிவாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா அப்புறம் பாருங்கள் வி கான்ட் ஆல் பி கேப்டன்ஸ் வி காட் டு பி க்ரூ என்ன சொல்கிறாருனா எல்லாருமே தலைவனாக இருக்க முடியாது தலைவனுக்கு கீழே வேலை செய்கிற கூட்டமும் கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து உழைக்கிற வர்க்கமாகவும் இருக்கும் கூட்டு அதாவது குருவாக துணை வேலை செய்பவர்களாகவும் நம்ம இருக்கலாம் த சம்திங் ஃபார் ஆல் of us here inga ulagathila perandrala ellarthukume over duties irukke there's big work to do and there's lesser work to do periya velaigalum irukke chinna velaigalum irukke and the task we must do is the near ana avanavan avanavan velaiy thelivaga seiyanum appdin solrar appa ellarume captain aga irukka mudiyadhu adula crew members avu irukkanum இருக்கும் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குன்னு கொடுத்த வேலையை நீ கேப்டனாக இல்லாட்டி நான் கேப்டன் இல்லை அதனால் நான் வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடாது உனக்கு என்ன வேலை படிக்கப்பட்டிருக்கோ உனக்கு என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ நீ என்ன டெசிக்னேஷனில் இருக்கியோ அந்த வேலையை நீ திருப்திகரமாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் பாருங்கள் இஃப் யூ கான் பி அ ஹைவே தென் ஜஸ்ட் பி அ ட்ரையல் ட்ரையல் இதில் ட்ரெயிலுங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த ஹைவேங்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஹைவேனா இது ஏதாவது சின்ன ரோடாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அது வந்து ஒத்தடி பாதை மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல 
அந்த மாதிரி ஒரு திடிப்பு அந்த மாதிரி இஃப் யூ கான் பி அ ஹைவே தென் ஜஸ்ட் பி அ ட்ரெயில் இஃப் யூ கான் பி த சன் பி அ ஸ்டார் பெரிய பிரகாசம் கொடுக்கக்கூடிய சூரியனாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்டாராக இருந்தால் கூட போதும் கொஞ்சமாவது பிரகாசம் கொடுக்கும்ல அதுக்கு சொல்கிற பெருசாக வலிச்சு கொடுக்கணும்னு இல்லை கொஞ்சமாக பிரகாசம் கொடுக்குற ஸ்டாராக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா இவ்வளவும் சொல்லியிருக்கிறாரு இவ்வளவும் சொல்கிறாரு இதாவது கடைசியில் சொல்கிறார் பாருங்க இட் இஸ் இன் பை சைஸ் தட் யூ வின் ஆர் ஃபெயில் உங்கள் உருவத்தை வைத்து இல்லை நீங்கள் ஜெயிக்கிறீர்களா தோற்கிறீர்களா என்பது உங்கள் உருவத்தை வைத்து இல்லை பி த பெஸ்ட் வாட் எவர் யூ ஆர் இங்கே இருந்து தான் நமக்கு ஹெட்டிங் பிடிச்சாங்க பி த பெஸ்ட் வாட் எவர் யூ ஆர் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன நிலையில் இருக்கீங்களோ அதில் பக்காவாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா அப்போது ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்து லாஸ்டில் வந்து இதை சொல்லி முடிச்சிடுறாரு இது வந்து ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் தீம் தீம் கேட்டாங்கன்னா இது ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் தீம் சரிங்களா என்னது வாசிக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஒரு மன சோர்வோடு இருந்தால் கூட இதை வாசித்த உடனே ஒரு தெம்பு கிடச்சிடும் அவங்களுக்கு சரிங்க அந்த மாதிரி பட்ட போயம் தான் ஆப்டிமிஸ்டிக் போயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதுன்னு இது இது நீங்கள் ஒரு தடவை வாசித்த உடனே உங்களுக்கு ஈஸியான இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வாசிக்க மிகவும் எளிதான ஒரு போயம் இது ஆனால் இதில் முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு தடவை வாசித்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனால் கொஞ்சம் இதை வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதை விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா திருப்பி ஞாபகம் வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் வராதுவோ அதுவா இதுவா கேட்கும் போதே குழைப்பி கேட்பாங்க ஸ்க்ரப்பாக பையனாக ஹில்லாங்கும் போது அதுவா இதுவா மறந்துட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் எக்ஸாம் சென்டரில் போகும்போது ஒரு குழப்பம் வந்துடும் வாசிக்க எளிதான போயமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பையனா பையனாக இருந்தால் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஹில்லு ஸ்க்ரப்பாக இருந்தால் வேலையில் ஸ்க்ரப்பாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லைன்னா ரில் சைடில் ஸ்க்ரப்பாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறாரு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மே இந்த மாதிரி கூட ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த பேஸ் மீன் இருக்கு இல்லையா பாஸ் மீன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிருந்தார் லைவ்லியஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கிராஸ் எப்படி இருக்கணும் ஹாப்பியர் ஹைவே பீப்புள் ஹாப்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சன்னா இல்லாட்டி என்னவாக இருக்கணும் ஸ்டாராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹைவே இல்லாட்டி என்னவாக இருக்கணும் ட்ரெயிலாக இருக்கணும் சரிங்களா கேப்டனாக இல்லாட்டி என்ன குரூவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக போயிடும் சரிங்களா அதனால் இது கொஞ்சம் வாசிக்க ஈஸியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க இந்த போயத்தினுடைய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் அப்புறம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்ளை அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்னும் தொடர்ந்து பல வீடியோஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வரக்கூடிய குரூப் எக்ஸாம்ஸ்க்காக ஒவ்வொன்றா நாங்கள் வந்து போடுறோம் அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்